മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്ക് ഡയാമീറ്റർ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഡയാമീറ്ററും പെരിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും പെരിമീറ്ററും മറ്റൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററും പെരിമീറ്ററും തമ്മിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഡയാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും പെരിമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോയും അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ഫോറിലെ പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ നോക്കാം ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ തേർട്ടി ഫോറിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആസ് ദർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതൊരു സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ ഫ്രണ്ട് സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി വേറെ ഒത്തിരി കൂടി വലിയ സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ടു പൈ ആർ വൺ അതായത് സി വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ഡി വൺ അപ്പം സി ഈസ് ടു സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈ കട്ട് ചെയ്താൽ ഡി ഈസ് ടു ഡി വൺ ആണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തീയറം ദ പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആസ് ദർ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് ഓൺ ദിസ് സർക്കിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സൈഡ് ഉണ്ട് സിക്സ് എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ കിട്ടി എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് ദ വേർട്ടിസസ് ഓൺ ദിസ് സർക്കിൾ ഇതേ സെയിം സർക്കിളിൽ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ സർക്കിൾ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഈ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫോർ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതും ഫോർ ആണ് ഇതും ഫോർ ആണ് ഇതും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ എന്താ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയാമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇത് എ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ടു എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു അപ്പോൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ തേർട്ടി ടു എന്ന് അപ്പോൾ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് തേർട്ടി ടു അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഫോർ റൂട്
അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ നെറ്റ് ഈക്വൾ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഡബിൾ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു റൂട്ട് ടു ആണ് പെരിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഈക്വൽ ആറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ദ വെർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ ഈക്വൽ ആറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ സർക്കിളിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഡയാമീറ്ററിനേക്കാൾ നേർ പകുതി ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും ടു ആണ് ഞാൻ സെൻറ്ററും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു സെൻറ്ററും ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ബൈസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു ആണ് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റൂട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ലെങ്ത്ത് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സൈഡ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ സൈഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ത്രീ അതായത് സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വയർ വാസ് ബെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ബെൻറ്റിങ് എ വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ ലെങ്ത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വയർ നമ്മളിങ്ങനെ ബെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അങ്ങനെ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക നേർ പകുതി ഇപ്പോൾ വയർ എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ വയറിൻ്റെ നേർ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം ഡി ഈക്വൾ ടു ടു എന്ന് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ നമ്മളോട് തന്നിട്ടുണ്ട് തിയറത്തിൽ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾസ് ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ ആസ് ദ ഡയാമീറ്റേഴ്സ് ഡയാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടോ സെയിം ഫാക്ട് ഇപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഇത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഹാഫാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ടു മീറ്റേഴ്സ് വാസ് മെഷേഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എബൌട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് ഹൗ ഡു വി കമ്പ്യൂട്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് മെഷറിംഗ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ തന്നേക്കാം പെരിമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് തന്നേക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഡയാമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ടു ആണ് ഇനി ഡയാമീറ്റർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡയാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ മതി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് കണ്ടോ ത്രീ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഡയാമീറ്റർ വൺ ആയിട്ട് ഉള്ളത് എടുക്കിട്ടു അല്ലേ അതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഡയാമീറ്റർ ഡൈ ത്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഡയാമീറ്റർ ടു ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡയാമീറ്റർ ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഇതിന് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഡയാമീറ്റർ വൺ ആയി അപ്പോൾ ബൈ വൺ കണ്ടോ ബൈ ടു ചെയ്ത് ഡയാമീറ്റർ വൺ ആക്കി എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് പെ